আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বললেন ও ঈসা রুহুল্লাহ আমি যদি আমার দোস্ত মুহাম্মদ রে না বানাইতাম আমি আমার আদম রে বানাইতাম না আমি যদি আমার মুহাম্মদ রে না বানাইতাম আমি জান্নাত বানাইতাম না জাহান্নাম বানাইতাম না আমি আমার আরসটা যখন বানাইলাম আরসটা বানাইয়া পানির উপরে রেখে দিলাম পানির উপরে আমার আরসটা রাখার পরে তাকায় দেখলাম আরসটা ভূমিকম্পের মতো কম্পন শুরু হয়ে গেল আর আমার আর বুঝতে বাকি নাই এই আরসের নাচানাচি আর কম্পন বন্ধ করার জন্য একটা ঔষধ আছে রে বলে ঔষধটা কি আমি সাথে সাথে আরসের পায়ার মধ্যে আমি আল্লাহর নামের সাথে আমার মোহাম্মদের নামটা লাগাইয়া দেওয়ার সাথে সাথে ভূমিকম্পের মতো নাচা আরসটা নাচা বন্ধ হয়ে যা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ফুসিন <laughs> ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله بالحق ওসির ইকতহ কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে মোহাম্মদের সাথে কি একটু দূর শরীর পড়া যাবে জবান বন্ধ করে নাকি জবান খুলে জবান খুলে না জবান বন্ধ করে এই কথাটা তো সবাই বললেন না 
দরুস শরীফ পড়ব কি জবান খুলে না বন্ধ করে তো মহাব্বতের সাথে আদবের সাথে এ রবিউল আউালের চাঁদে নবীজি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের শানে কয়েক মর্ত বা দরুদ পড়ব আমাদের দরুদ এবং সালামের আওয়াজ যেন দুলক বুলক ছেদিয়ে আরশে আজিম পর্যন্ত চলে যায় এবং ওই সালাদু সালাম যেন নবীর রও যায় অ্যাকসেপ্ট হয় এই নিয়তে সেই আবেগে মহাব্বতে উচ্চ আওয়াজে দিল খুলে নবীজির সামনে আমরা একটু দরুস্বরী পড়ব রাজি আছি জবান করবে রাজি আছি মহাব্বতে পড়ে চোখে ভাসে সব জমি ডেকে নিয়া যাও সল পিছনটা বালি দিয়ে দিই প্রথম কিন <laughs> তুরজা 
شفاعتہو لکل حول من الاحوال مقتحمی بلغ الاحوالی صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ تھون بوالیا سالیہیا حسین حسان حسین دینیا مدرسہ کمپلیکس اردگے پویتر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجپن اپلکے آیو جیتو اسکرے عیسال سواب واز او دوار محفیل شمانی تو پردان اتھی تھی اما دری شکلیر ماتھار مکور اترو ای بینگولیر شکلیر شیرو تاج بریشال بریشالیر شپور جیتو موک اما دری مربی انتر جاتی کھتی شمپن مفسر قرآن بششت اسلامی سندہ بید شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نور الحقان صاحب دعامت برکاتو ہم ادز اللہ علی پیر صاحب چویتا دربار شریف مرجا گنس پٹوا خلی اسٹے جو ببشتا حضرت علماء کرام دور دراز تھے کہ آگو تو اللہ پرمیک رسول پرمیک دیندار متقی فرحزگار مربی بابا جیرا جو باگ بندھورا چھٹو چھٹو کھوکا مونیرا پردہ رنطرا لے امار سرد دیا شرولا اولا ماو بھونیرا مہان اللہ جللہ شانو ہر دربار آلو چونار شروع تے کلیمہ تو شکر آدائی کری جے اللہ پاک اما دیر کے اس کے ای گروت تو پرنو ایک تی مزدیش آشار مطا توفیق دیئے چھن شے اللہ پاک ار دربار شکل ایک بار اچھو آواز ابنو تو چیتے دیل کنٹھا عبیگ اچھاش اجار کرے محبت ار شدے رات ار نستب دتا بھنگ کرے شنگھر نے گڑ جن کرے عرش آزم پت جن تو جے آواز پوز بے شی محبت رشتے آبے کے رشتے دوی ہاتھ تو لے شکل ایک بار کلیمہ تو شکر بلی الحمدللہ حاک آدائی ہوئی نا یار ایک تو جورے بلی الحمدللہ لکھا کٹی درو در سلام اللہ پاکر سرشتیر پردان کرشن شمس الہدایت بدر الدجا نور الہدا حبیب خدا سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیجین رحمت للعالمین سید الاتقیاء امام الاصفیاء ساقی القوصر شافع المحشر مدینہ کا تاج در آفتاب نبوت شہن شاہ رسالت حجور اکرم نور مجسم حبیب اللہ خلیل اللہ نور اللہ ولد آدم صفی اللہ بشارت عیسیٰ روح اللہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد المناف شکل زبان کھلے بلے صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک بنا در خستے شینو بی پاکر امت ہشے بیامہ در قبول کرے چھن اے جنو کی خوشی نہ بجار خوشی دوی ہاتھ تو لے بولے خوشی نہ بجار نارے تکبی نارے تکبی نارے رسالات نارے رسالات بیرا حاجرین اتن تو گروت تو پرنو ایبان موٹا موٹی بڑا اکٹی محفیل دکر بھی شوئے ایتا شندر فلیر باگان شاز لو کین تو چھوٹے اکٹی مات بھر لو نا ایتا اتن تو دکھ ایبان پریتا پیر بھی شوئے کشیر بھی شوئے بول موٹی دکھ ایبان پریتا پیر بھی شوئے امار جائی بھائی را امار جائی کولی جا ٹکرا جوبک بندو را آشے باشے گھٹ چھن امی جو دی شدور چات پور تھے کے پرائے چھوئے شات آٹھ گھنٹار مطا ای بھنگا راستا دیئے جانی کرے جو دی آمی اس کے تو آمی کتو رات رو گھمائی نہیں امی نی جو جانی نہیں ای بینا گھومے جو دی آمی اپنا درش کا سا حضیر ہوئی دے باری مہمان اپنا را میزبان کی امار خیدمت کر بیننا تو اپنا را میزبان جو دی نا تھا کہن امی مہمان کی ملائن کرا ہو بے تو اپنا را مہمان دعوت دیا میزبان ایر گھبن نہیں تو آشے باشے جی شمستو میزبان را گھرا بھی را کٹ چھن دکان پاٹے بوشیا چھن 
সর্বশেষ অনতিবিলম্বে আপনাদের দুই হাত এবং পায়ে আমি মেহমান হিসাবে ধরে যাই আশা করি এই মাহফিল ফ্যান্ডেলটা আপনারা কানায় কানায় ভরপুর করে আমি মেহমানের মন খুশি করবেন আর রসুল আকরাম বললেন যে ব্যক্তি মেহমানকে সন্তুষ্ট করল সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল এখন আমি আশাবাদী আমি সন্তুষ্ট হব মাহফিলের মাঠটা যদি কানায় কানায় ভরে আল্লাহ কবুল করে পড়ি আমি সর্বপ্রথম আমি একটি হাদিস মোবারক দিয়ে আলোচনা শুরু করব ইনশা আল্লাহ আল্লামা আল আল্লামতুল জলিল ইমাম হাকেম নিসা বুরি রহমতুল্লাহ আলাই বিখ্যাত একখানা হাদিসের কিতাব লিখেছেন পাঁচ খণ্ডে খেয়াল লেখা কিতাবটির নাম হচ্ছে মুস্তাদ্রাক হাকেম গভীর মনোযোগ দিতে হবে আমার কথা বুঝতে হলে মনোযোগ দিতে হবে নুরানি জবান এরশাদ করে গেলেন আমার দোস্ত নবী ঈসা গো আলহিসাল্লাম ও আমার পেয়ার নবী ঈসা আপনি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহামের প্রতি ইমান আনেন সোবান আল্লাহ কইতেন না আমি যখন বলবো সোবান আল্লাহ বলেন জোরে বলবেন এটা আমি শান্তি পাব আমার একটু স্পিরিয়া থাকবে ভালো লাগবে ঈশান আবির আগ দিয়ে মাওলা রে আমারে নবী বানাইলা রসুল বানাইলা তোমার দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য বনি ইসরাইলের সর্বশেষ নবী এবং রসুল হিসাবে পাঠাইলা ওরে আমার বাউলা এরপরেও কেন আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের প্রতি ইমান আনবো আল্লাহ ডাক দিয়া কয় দোস্ত ঈসা যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের প্রতি তুমি ইমান না আনো রে নবী হওয়ার পরেও তুমি ইমানদারের তালিকাবদ্ধ না সোহান আল্লাহ কি কঠিন কথা নবী এবং রসুল আমার নবী বানাইছে প্লাস কিতাব দান করিয়া রসুল বানাইছে কি বানাইছে দুইটা টাইটেল কয়টা টাইটেল এক নম্বর হচ্ছে নবী দুই নম্বর হচ্ছে রসুল সমস্ত নবীরা রসুল না সমস্ত রসুলরা নবী কথা বুঝেন নাই সমস্ত নবীরা কি না রসুল্লা কিন্তু সমস্ত রসুলরা নবী আল্লাহ ডাক দেয়া কয় দোস্ত ঈসা গো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মোহাম্মদের প্রতি ইমান না আনবা ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইমানদার না ঈসা নবী ডাক দেখা আল্লাহ তোমার কথার উপরে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ারেন্টি রাখিয়া তোমার হাবিবের প্রতি আমি ইমান এনে আমি আবার নতুন করে ইমানদারের তালিকাবদ্ধ হলাম সবাল আল্লাহ আল্লাহ ডাক দেয়া কয় দোস্ত ঈসা এখন পর্যন্ত আপনি পরিপূর্ণ ইমানদার হন না কাল্লা কন কি গা ইমান আনলাম তারপরে বুঝি আমি ইমানদার হইলাম না কা আরেকটা কাজ বাকি আছে বলে কি আল্লাহ ডাক দিয়া কয় দোস্ত আপনি আপনার উম্মত গুলারে জানাইয়া দেন আপনার উম্মত গুলারে অর্ডার করে দেন আপনার উম্মত গুলার জন্য এলান করে দেন আপনার মতো তারাও যেন আমার দোস্ত নবীর প্রতি ইমান আনে শুধু কি তাই শুধু কি তাই বলে শুধু তাই না আপনি ঈসা নবী দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে যদি আমার মোহাম্মদের যুগ চলে আসে রে তাদেরকে বলে দিবেন ঈসা নবীর এই নবুয়তিরে রেখে দিয়া ঈসা নবীর নবুয়তিটাকে ক্যান্সেল করিয়া রহমাতুল্লিলা আলামিনের নবুয়তিটাকে গ্রহণ করে সোহান আল্লাহ যদি এই পারমিশন আপনি তাদেরকে দিয়া যান তখন নবী আপনি দাবি করতে পারবেন আপনি নবী হওয়ার পরে ইমানদার জোরে গান সোহান আল্লাহ এখন ঈসা নবী ডাক দিয়ে কইয়া আরব এর বেদ তো বুঝলাম না এত পাওয়ারফুল 
এত কন্ট্রোলিং পাওয়ার আর এত এহতেরাম তুমি কারে দিলা তো ওনার একটু গুণ আমারে বলো সোমান আল্লাহ কন না এখন আল্লাহ বলা শুরু করতেছে গভীর মনোযোগ আল্লাহ রব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বললেন ইয়া ঈসা লাউলা মুহাম্মাদুন মা খালাকতু আদামা জোরে <laughs> আমি যদি আমার দোস্ত মোহাম্মদ রে না বানাইতাম আমি আমার আদম রে বানাইতাম না আমি যদি আমার মোহাম্মদ রে না বানাইতাম আমি জান্নাত বানাইতাম না জাহান্নাম বানাইতাম না আমি আমার আরসটা যখন বানাইলাম আরসটা বানাইয়া পানির উপরে রেখে দিলাম পানির উপরে আমার আরসটা রাখার পরে তাকায় দেখলাম আরসটা ভূমিকম্পের মতো কম্পন শুরু হয়ে গেল আর আমার আর বুঝতে বাকি নাই এই আরসের নাচা নাচি আর কম্পন বন্ধ করার জন্য একটা ঔষধ আছে রে বলে ঔষধটা কি আমি সাথে সাথে আরসের পায়ার মধ্যে আমি আল্লাহর নামের সাথে আমার মোহাম্মদের নামটা লাগে জান্নাত বানাইবারও আগে বানাইছে ঠিক কিনা জাহান নাম বানাইবারও আগে বানাইছে ঠিক কিনা আল্লাহ ইমাম স্বামী রহমতুল্লাহ আলাই মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ সলেহ আসামি রহমতুল্লাহ গেলাই বিখ্যাত একটা কিতাব লিখেছেন এই কিতাবটার নাম হল সুবুল কিতাবের মধ্যে আল্লামা ইমাম শামি রহমতুল্লাহ গে আলাই নকল করতেছেন বলবো বলবো যখন আতম নবীরে বানান নাই আসমান বানান নাই জান্নাত বানান নাই জাহান্নাম বানান নাই কেবলমাত্র আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনই আছেন দুনিয়ার আসমান জমিন কুল কায়নাত কিছুই নাই আমার রসুল রে যাবের প্রশ্ন করে যেটা মোসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের মধ্যে হাদিস কেন নকল করা হয় যাবের রাগ দিয়ে কয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হামিব আল্লাহ সর্বপ্রথম কি বানাইছে রসুল জবাব দিয়ে দিলেন যাবেন রে খোলা কল্লাহ কবল আসিয়া সর্বপ্রথম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার সামনে দাঁড়ায় থাকা তোমার রহমাতুল্লিল আলমিনের নূর মুবারক আল্লাহ রব্বুল আলমিন বানাইছে সর্বপ্রথম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হাবিবের কি বানাইছে নূর মুবারক বানাইছে আমার ভাইরা নবীজির শান এবং নবীজির মান নবীজির পাওয়ার নবীজির এহতেরামের আলোচনা এগুলো শুনতে কি খারাপ লাগে জনগণ খারাপ লাগে আমরা কি মদিনা যাইতে চাই কি চাই না নবীজির রোজা দেখতে চাই কি চাই না কে কে নবীজির রোজা দেখতে চাই দুই হাত নামান নবীর রোজা শরীফ দেখে মন বরে না নবীর রোজা শরীফ দেখে মন বরে না দিয়ে দার দাও গো সাগে মাদিনা সমান লাগন নবীর রোজা শরীফ দেখে মন বরে না নবীর রোজ 
دیدار داؤ گو شاغ مدینہ دیدار داؤ گو شاغ مدینہ ٹھیکی نا یہ کسٹو ہی چپ نہ دیں کسٹو ہوتے ہیں آرو شیر میگی مان کورن اللہ تعالی کو تو شان کو تو مان مور کام لی والا آرو شیر میگی مان کورن اللہ تعالی کو تو شان کو تو مان مور کام لی والا او گو مدینہ والا کارو کرو ناو گو مدینہ والا کارو کرو نا دیدار داو گو شاغ مدینہ دیدار داو گو شاغ مدینہ کنہ مرحبا جابر نگ دیا کو یا رسول اللہ ما خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء اللہ نبی شربہ بطو من اللہ رب العالمین کی بنائی سے نبی جی امر جو باب دے جابر رے خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری اللہ رب العالمین شربہ بطو تم رحمت للعالمین نور مبارک بنائی سے سبحان اللہ قرآن کوخن بنائی سے ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا عرش ولا لوح ولا سماء ولا أرض ولا جنيون ولا إنسيون الله ربنا لا من جهن جنة بنناي جهن جهنة بنناي جهن أرض بنناي جهن لوح بنناي جهن كلام بنناي جهن أسمان بنناي جهن جمين بنناي كيشو بولت جهن أي بريتي بي بولت كيسوي جهن شيلونا ري أمار الله ربنا لا من تي تخن أمار رحمة تلني لا لا من ربنايا الله تر بريمير شابورير مدد دبي راك سكون سبحان الله دلائل النبوة المدد العلامة الجليل إمام بيهقي رحمة الله عليه اكتا حديث تقل كورتشن علم إمام سيودي رحمة الله عليه اي كتاب تنم خسائس القبرى قف كفاية الطالب اللبيب في خسائس الحبيب علم إمام سيودي رحمة الله عليه एक किताब इर मुद्दे मादिस क्या नहीं निचन अमार बाबा जी नरे इमाम भाई हकीर रहमतुल्लाह के आलाय दलाई लोन नबुव तर मुद्दे हादिस टीने निचन अल्लाह भाई मैं महमद तर मुस्तादी अहमद इर मुद्दे हादिस क्या नलों कुल कुल निचन अल्लाह भाई मैं मुशामी रहमतुल्लाह आलाय तर सुमुनुल हुदा वर रोशाद فی سینے اللہ رب العالمین کوخون اپنا کے بانائی سین ایٹا پرشتو کرے نہیں صحابی ڈاک دیا گئے نو بھی گو جانا یا دین اللہ اپنا رہے نو بوتی کوخون دیئے چھن نو بوتی سارٹیفیکٹ اپنا کے کوخون دیئے چھن رسالہ تر دائیت تو اپنا کے کوخون دیئے چھن نو بوتی دائیت تو اپنا کے کوخون دیئے چھن امان نبی تو مبدار صحابی کتب تو نبی آو و آدم و بین الماء و الطین امی اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین امی رحمت اللہ العالمین نے تو خونی نبوتی دن گرے چھے جو خون اللہ رب العالمین آدم نبیر بوڈی بانان نائی آدم نبیر بوڈی آتر خمینیر مطو پانی آر مٹین مدد جو خون گورا گوری کھائی امار اللہ تو خون امی رحمت اللہ العالمین رے بانایا شئی روحر جو خون تر مدد نبوتی ساڑی بگر دیا دی سے جو رے گن سبحان اللہ تو نبی جی کو خون تکے نبی آدم سشتی رو بہو اکتے کے نبی کتب اسرا کے جدا امام پستاللانی ایک کتاب تی لکھے چین العلامت الجلیل العلامت الجلیل حافظ الحدیث امام پستاللانی رحمت اللہ علی جنی بخاری شریف اور بیکہ لکھے چین ارشاد الساری شرح صحیح البخاری ایک کتاب ارمد پستاللانی تی نکل کرتے سن 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রে বডি বানাইবা প্রায় 14000 বছর আগে আমার রহমাতুল লিল আলামিন রে বানাইছে কত হাজার বছর আগে 14000 বছর আগে বানাইলেন আমার ভাইরা আমি এখান থেকে আপনাদের যে বিষয়টা বলতেছি 14000 বছর আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিব রে যখন বানাইলেন বানানোর পরে যেখানে আরেকটা কথা বলি সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদের মধ্যে বলা হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন তার হাবিবের রুহু তো সবার আগে বানাইলেন রুহু বানাইবার আগে রুহু বানাইবার পরে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বডি যখন বানাইবেন জিসিম মুবারক যখন বানাইবেন তার দেহ মুবারক যখন বানাইবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললে ভাই জিবি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললো জিবরিল রে যা দুনিয়ার মধ্যে চলিয়া যা জিবরিল ডাক দিয়া কয় ইয়া রাব্বাল আলামিন দুনিয়ার কোন জায়গার মধ্যে আমি যাব কয় দুনিয়ার কলব যেটা সেখানে যা কয় আল্লাহ দুনিয়ার কলব কাকে বলা হয় বলে দুনিয়ার কলব বলা হয় মদিনাতুল মুনাওয়ারা সুবহানাল্লাহ আর জোরে কইলে সুবহানাল্লাহ চুপ না দে আল্লাহ বললেন ও জিবরিল রে যা তুই মদিনা চলে যা বলে হুজুর মদিনায় চলে যাব আল্লাহ মদিনায় চলে যাব বলে হ্যাঁ মদিনায় চলে যা আল্লাহ পাক তখন কিছুই বানান নাই আদম নবীরে বানান নাই শুধুমাত্র আল্লাহর ফেরেশতা ওই সময়ের মধ্যে ছিল কিন্তু নবীজির রুহু মুবারক সবার আগে আল্লাহ বানাইলো ও আমার বাবা জিরা রে জিবরিল আমিন মদিনাতুল মুনাওয়ার আসলেন মদিনাতুল মুনাওয়ারার মধ্যে যেই জায়গার মধ্যে আমার নবী ঘুমায় যেই জায়গার মধ্যে আমার নবী শুয়ে আছে আমার ভাইরা সবসে আলাও আলা হামারা নবি ঠিক কি না আরো জোরে কোন ঠিক কি না সবসে আলাও আলা হামারা নবি সবার আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আপনি মাওলা কা প্যারা হামারা নবি সুবহানাল্লাহ আপনি মাওলা কা প্যারা হামার নবি দোন আলম কা দুলা হামার নবি দোন আলম কা দুলা হামার নবি সবসে আলাও আলাবি সবসে বালো বালা হামার নবি কন্যা মার হাবা জিসকা কুই সানি নেগি ও নবী হামারে মুস্তফা কি আজ মত হাদি কে না কি নারে আমার বাবা দিরা জিবরিল আমিন মদিনা তুল মোনা চলে আসলেন তখন তো আর মদিনা নামে কেউ ছিল না মদিনা বলতে কিছুই ছিল না দুনিয়ার কলব যাকে বলা হয় এটাকে বলা হয় দুনিয়ার কলব ওই দুনিয়ার অন্তর দুনিয়ার মূল জায়গা মদিনাতুল মোনাওয়ারার মধ্যে জিবরিল আমিন আসিয়া ওই মদিনাতুল মোনাওয়ারা থেকে কতটুক মাটি গ্রহণ করলেন কি জোরে বলেন কষ্ট হইতেছে আপনাদের দুরু শরীফের সাথে সামনে আগায় বসেন সামনে আগান সামনে আগান সামনে আগান না বাবা সামনে আগান আমার বাবা জিরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আদেশ পাইয়া জিবিরিল আমিন আসিয়া মদিনা তুলমো না ওরা থেকে মাটি নিলেন তাসতিম নামক একটা জর্নার নদী আছে জান্নাতের মধ্যে ওই তাসতিম নামক জন্নার নদীর মধ্যে ওই মাটিটারে বারবার দুইতে দুইতে ধুইতে দুইতে ধৌত করতে করতে ওই মাটিটারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন পর্যায় নিয়ে গেছে ওই মাটিটারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নূরের মাটি বানাইয়া দিলে কিতাবের মধ্যে আর আল্লাহ মতুল জালিল কস্তল্লাহী বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইমাম স্বামী তার সুবুলুল হুদা ওর রসাদ এই কিতাবের মধ্যে তিনি সুন্দর মতো বর্ণনা করতে চান এরপরে ওই মাটিটা যখন রাখা হয় 
মনি মুক্তার মত মুক্তার দানার মধ্য থেকে যেইভাবে নূর বিচ্ছুরিত হয় আলো বিচ্ছুরিত হয় ওই মাটিটা থেকে ওই নূরটা বানায়া দিল জান্নাতি পানি দিয়ে দুইতে 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 ওই মাটিটা নূরের মাটি হয়ে যাওয়ার পরে এই মাটিটার আলো সূর্যের আলোর মধ্যে যখন রাখা হয় সূর্যের আলো অবার্টেক করিয়ে এই নূর মুবারকের মাটির আলোটা আরো বেশি বেড়ে গেল আদম নবীর বানাইবার বহু বছর আগে রহমাতুল্লিল আলমিনের শান আর মান আমরা বুঝতে পেরেছি এমন একজন নবী যে নবীজি কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরশে আজিমে করেছেন সম্মানিত কোথায় আরশে মহল্লা আরশে মহল্লা করেছেন সম্মানিত দুনিয়ার মধ্যে করেছেন সম্মানিত যাকে রহমাতুল্লিল আলামিন সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন কি तमाम जगतर की रहमत कौन सुबह अल्लाह अल्लाह रब्बुल अलामिन बोले नौ दुनिया में मनुष्य अल्हम्दुलिल्लाह की रब्बिल अलामिन जे अलामिन रोब अमी अल्लाह अलामिन क्या के बोला कोई अलामिन बोला कोई नीचे शट्टा इस्तोरा से शट्टा इस्तोरा सासमाने में तो शट्टा इस्तोर ऊपरे चंद्रो सूरजो ग्रहो उपोग्रह नक्षत्र धूमकेतु ग्लैक्सि प्लेटो ब्लाकन चंद्र सूर्य एखान दुनिया के चंद्र सूर्य दूरत तेर लक्ष माइल कत लक्ष माइल सरि नय कोटी तेर लक्ष माइल दूरे नय कोटी तेर लक्ष माइल दूरे सूर्य ये दुनियाटार तेर लक्ष गुण सूर्यटा हईल बड़ ए रखम लक्ष लक्ष सूर्य एक एक तारकार मध्य डुके जाए प्रवेश करानो जाए यम कूटी कूटी तारका प्रथम आसमान द्वित तृत्य चतुर्थ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম সিদ্রাতুল মন্তাখা লাজামান লামাকান সত্য রাজান নূরের পর্দা এক এক পর্দা থেকে আরেক পর্দার দূরত্ব পাঁচশো বছরের রাস্তা যাইতে যাইতে খোদা তালার আর সহ যা কিছু আছে এটাকে বলা হয় আল আমিন আমার আল্লাহ বলে দেয় ওরে দুনিয়ার মানুষ এই যা কিছু বললাম এ আল আমিনের রব হইলাম আমি আল্লাহ আর আমার রহমাতুল্লিল আল আমিন হইল তামাম জগতের সাবি গঞ্জ বাহাল আল্লাহ যে পৃথিবীর রব আমি আল্লাহ ওই জগতের রহমত আমার রসুল আমি বালা দিলাম আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইলাম রব আর রহমত হইলাম আমার রহমতুল নীল আলমিন ওরে আমার বাইরা রে রহমতুল নীল আলমিন যদি দুনিয়ার মধ্যে না থাকে রে এই দুনিয়া যাররা পরিমাণ সময় চলার যাররা পরিমাণ পর্যন্ত মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার টিকে থাকার সম্ভাবনা নাই কেননা আমার রহমতুল নীল আলমিন হইল এই দুনিয়ার শক্তি গঞ্জ বাঙাল আল্লাহ বলে কিভাবে শক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার রহমাতুল নীল আলমিন রে দুনিয়ার মধ্যে ইনভাইটেশন পেপার দিয়া দাওয়াত দিয়া আর সময় আল্লাহ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন মুসা নবী ডাক দিয়া কয় আর রব্বাল আলমিন আরি নি আরি নি আমারে দেখা দাও মুসা নবী আল্লাহরে ডাক দিয়া কয় আর রব্বাল আলমিন আমারে দেখা দাও কি দাও কি দাও দেখা দাও আল্লাহ ডাক দিয়া কয় ইন্না কালান তারানি ও দস্ত মুসা আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না যে কেমিক্যাল মেডিসিন আর যে যন্ত্র আর ইনজিল আপনার শরীরের মধ্যে থাকা দরকার আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দেখার জন্য যে ইঞ্জিল থাকা দরকার ওই ইঞ্জিল এবং ওই কেমিক্যাল আপনার মধ্যে নাই আপনি আমার দেখবেন না মুসা নবী এমন নবী যিনি প্রতিনিয়ত আল্লাহর সাথে কথা বলতেন ও কাল্লাম আল্লাহ মুসা তাকলিমা এমন একজন নবী দুনিয়ার মধ্যে আছে রে যিনি প্রতিনিয়ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে কোনো মোবাইল ছাড়া কোনো নেটওয়ার্ক ছাড়া কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলতেন গঞ্জ বাহান আল্লাহ बार बार बोले यार बना लमीन अमर तुम ही दीदार दाव अमी तुम्हारे ना देखा चार मोना अमी तुम्हारे साथ देखा करूँ बो अल्लाह का इन्ना कल अंतरानी तुम ही अमरे देख बना देख बना अल्लाह रख दिया को जो तो बार बार तुम ही अमरे वो नूनो इबीनो ही कुटते सो अल्लाह रख दिया को अल्लाह रब बुनाल अमी डाक दिया कोई तुम ही जो दिया मके देखते साओ तुम ही जो दिया मके आशो ले देखते साओ फाइनिस तकर रा मके ना हो फसाओ बदरानी फलम्मा तजल्ला रब बहु लिल जबानी जाला हो दक्कम वो खर रा मुसा सोई को फलम्मा फाको कोला सुबहान नका तु 
tubutu ilaika wa ana awalul muslimin Allah Rabbul Alamin bollen ore amar dost Musa tumi jodi amar dekhte chao tur bahane chuniya jao tur bahare gele pore tumi amar dekhte parba Musa bhi odde khushi hoya doure tur bahare moddhe chole gelen Allah Rabbul Alamin er nurer jolok theke ektu jolok jokhon marlo re baba Allah Rabbul Alamin er nurer joloker chot paiya Allah nabi Musa tur bahare moddhe behush hoya jay tamam tur bahar ta jole pura angra hoya jay kon কিন্তু দেখেন আমার নবীর বেলায় কি হইল মুসা নবী বারবার দরখাস্ত করার পরেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখা দিল না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার উল্টা কাজ করলেন জিবরিল আমিনে ডাক দিয়া গো জিবরিল গো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইনভাইট ইনভাইটেশন পেপার লেখো এটা নিয়ে রহমাতুল লিল আলামিনের দরবারে দৌড়াও জিবরিল আমিন দৌড়ায় চলে আসলো মক্কা শরীফের মধ্যে আয়েশা থেকে আমার রাসূল উম্মে হানির মধ্যে উম্মে হানির ঘরের মধ্যে ঘুমায় আমার নবীরে গিয়া কত সুন্দর আরামের সাথে কয়েকজন ফেরেস্তা মিলিয়া ডাক দিয়া কয় ওরে আল্লাহর ফেরেস্তা রে আল্লাহর বন্ধুরে ধরো এমন ভাবে দরবা আল্লাহর বন্ধুর একটা পশম পর্যন্ত যেন কষ্ট না পায় কোন সবাই আল্লাহ আল্লাহ নবীজিরে কোলে করিয়া নিয়া জমজম কুপের কোনারে নিয়া গেলেন নিয়া ওপেন হাত চার জারি করলেন কি চার জারি ওপেন হাত জারি ওপেন হাত চার জারি আরে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে সায়েন্টিস্টরা আমাদের বর্তমানে যারা সুশিক্ষিত তারা এই ধরনের যত ধরনের কিছু আছে বিজ্ঞানী প্রযুক্তি অপারেশন থিওরিটি এগুলা যা আছে এগুলা তারা মনে করেছে তারা আবিষ্কার করেছে না না রে আর দেড় হাজার বছর আগে আমি রহমাতুল লিল আলমিন আমার রহমাতুল লিল আলমিন দুনিয়ার মানুষগুলার প্র্যাকটিক্যালি ভাবে এই জিনিসগুলো দেখে গিয়েছেন গঞ্জ বাহাল আল্লাহ আজকে ভিডিও কল বের করো তোমরা টানা আলোচনা করতে করতে আমরা তো শুধু এখানে না এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত দৌড়াই এতে গলারও সমস্যা হয় বুকেরও সমস্যা হয় এই জন্য কষ্ট হয় তা আমি আশাবাদী আপনাদের জন্য কষ্ট না হয় কথা কি বোঝা যায় তো যে কথা বলছিলাম বিজ্ঞানীদেরও বহু আগে বিজ্ঞানী নোয়াখালিয়া বাসা একটা গজল আছে আমি নোয়াখালী গিয়ে শুনছিলাম মানে কথাটার সাথে কাজের আপনার অনেক মিল আছে নোয়াখালীরা বের করছে বিজ্ঞানী গ মহান গরু আঙ্গন বিজি এমন অজ্ঞা মহামানব টোগাই হাই বানি সবার লাগ বিজ্ঞানী গমহান গরু আঙ্গন বিজি এমন অজ্ঞা মহামানব টোগাই হাই বানি কথা কোন ঠিক কিনা রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ওপেন হাট চার্জারি করলো গলার নিচ থেকে নাবি পর্যন্ত জান্নাতি সুরি দ্বারা ফেলে ফেললো বক্ষ বিদীর্ণ করে ফেললো ভিতর থেকে কলা বের করে ফেললো আল্লাহ আকবর আরো জোর আল্লাহ আকবর ভিতর থেকে কলা বের করে ফেললো একটা জান্নাতি পেয়ালার মধ্যে রাখা হলো কলবের মধ্যে ঢুকায়া আবার রহমাতুল লিল আলমিনের কলবটা জায়গা মতো ফিট করে দিল কঞ্চ বাহাল্লাহ আমার ভাইয়েরা ওপেন হার চার্জারি করলো কোনো অপারেশন নাই সরি কোন কি বলা হয় অবশ করা নাই কোনো ইন্ডিকশন অবশ করে না এরপরে কি বলা হয় সিলাই করার সিস্টেম নাই মানুষের কলব যদি বের করে ফেলা হয় মানুষ বাঁচে না বাঁচে না আমার রহমাতুল লিল আলমিনের কলব বের করে ফেললো আমার রহমাতুল লিল আলমিন ডাক দিয়া কয় আমার কলব যখন বের করে ফেলা হলো আমি তখন তাকায়া তাকায় দেখি তারা কি করতেছে কোন সুবাহ বুঝা গেল আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাইকামের যান রুহু মুবারক কলবের সাথে সম্পর্কিত না আল্লাহর নবীর রুহু মুবারক যান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিপরীত কাজ ঘটাইলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইনভাইটেশন পেপার পাঠায় আপনার মক্কা শরীফ থেকে অনেক দূরে পর্যন্ত নিয়ে যাবে বলে কোথায় নিবে আমার জিবরিল ডাক দিয়া কইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ আপনার এই কি কল বোরাকের মধ্যে চড়াইয়া সর্বপ্রথম বাইতুল মোকার দাস শাম দেশের মধ্যে নিবে সেখান থেকে চন্দ্র সূর্য এর আগে আছে বরফের পাহাড় এর আগে আছে আগুনের আপনার স্তর এরপরে আছে মধ্যাকর্ষণ শক্তি সব কিছু ভেদ করিয়া চন্দ্র সূর্য গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র ধুমকেতু গ্ল্যাক্সি প্লেটো 
ব্লাখন পাখন যা যা কিছু আছে আসমান এরপরে সাত আসমান পার হয়া সিদ্ধতুল মন্তাহা লা জামান লা মাকান সত্য রাজার নূরের পর্দা এক এক পর্দা থেকে আর এক পর্দার দূরত্ব পাঁচশো বছরের রাস্তা যাইতে যাইতে আল্লাহ পাকের আরস আমার বাবা জিরা রে যেই জায়গায় মুসা নবী তুর বাহানে উঠি আল্লাহকে দেখতে পারে নাই আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই জায়গায় খুদ রহমত আলমিন রে দাওয়াত দিয়া খুদ আরসে আজিমের উপরে উঠায়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রমাণ করে দিলেন নবী গো আপনি আপনার পা মোবারকের দিকে তাকায়া দেখলা আপনারে আমার আরসের উপরে উঠায়া আরস সহ যা কিছু আছে সব কিছু আপনার কদমের নিচে হাদিয়া করে দিলাম জোরে গঞ্জ বহাল আল্লাহ আল্লাহ নবী আরসের উপরে আল্লাহ নবীর কদমের নিচে সব কিছু এই হলো আমার নবী যুগে 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 নবীরা যুগে 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 নবীরা সেই রহমাতুল লীলা আলমিনের উন্মত হওয়ার চেষ্টা করেছে দাবি করেছে কারোর দোয়া কবুল হয় নাই কারোর কথা কবুল হয় নাই কিন্তু মাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিন একজনের কথা কবুল করেছেন তার নাম হচ্ছে ঈসা রুহুল্লাহ নাম কি এখন আমার যে ঘটনাটা মনে হয়েছে সেটা বলতে হবে যে ঘটনা থেকে আপনার ঈসা রুহুল্লাহ রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের আপনার উন্মত হয়েছিল উন্মতের দাবি করেছিল মৃত্যু দেন নাই আবার সে জমান আসার আগে ঈসা নবীকে পাঠাইবেন কখন যখন আমাদের সবচাইতে বড় সিফাহ সালাদ সবচাইতে বড় মুজাহিদ আমাদের ইমাম মাহাদি আলাইহিস সালাম শাম দেশ থেকে আবির্ভাব হয়ে মক্কাতুল মক্কার রায় তিনি প্রকাশ পাইবেন তাহার পরপরেই আল্লাহ রাবুল আলমিন ঈসা রুহুল্লাহকে চতুর্থ স্থান থেকে সিরিয়ার দেমাস্কের জাতীয় মসজিদের সাদে নামায় দিবেন কঞ্চ বাহাল আল্লাহ তখন আসরের নামাজে রক্ত থাকবে ঈসা নবী সাদে নামাইয়া যাবে আর ইমাম মাহাদি আসরের নামাজের জন্য ইমামতির কাতারে দাঁড়াইবে একামত হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর বলবে এই মুহূর্তে ইমাম মাহাদি বলবে সাদের মধ্যে ঈসার হুল্লা চলে এসেছে কঞ্চ বাহাল আল্লাহ দৌড়ায় সকলে ছাদে চলে যাবে গিয়ে দেখবে আল্লাহর নবী ঈসা চলে এসেছে তাকে ইস্তেকবাল দিয়ে মসজিদের ভিতরে আনা হবে বলা হবে ভাই ঈসা আপনি নামাজ পড়েন ইমাম মাহাদি আলাই সালাম এই কথা বলবে ঈসা বলবে লা না আপনি দরখাস্ত সারা রহমতুল্লিলা আলমিনের উম্মা আমি দরখাস্ত করিয়া রহমতুল্লিল আলমিনের উম্মত কাল সভা সুতরাং দরখাস্ত ছাড়া আপনি যার উম্মত আপনি ইমামতি করার হকদার কন আল্লাহ আকবর ইমাম মাহাদি সেই জায়গার মধ্যে আসরের নামাজ আদায় করবেন কন সুবাহা আমি যে ঘটনাটা বলতেছিলাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হজরতে মুসা আলাইহিস সালাত ওয়া সালামের উপর কিতাব নাযিল করলেন তাওরাত কিতাব কি কিতাব জোরে বলেন তাওরাত কিতাব নাজিল করলেন তাওরাত কিতাব নাজিল করার পর হঠাৎ করিয়া হজরত মুসা আলহি সালাত সালাম তাওরাত কিতাব পড়তে গিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে হাত তুললেন ডাক দিয়া কইয়া এমন এক কিতাব তুমি আমার জন্য নাজিল করলা যে কিতাবটা পড়তে গিয়া এমন এক উম্মতের প্রশংসা আমি লেখা দেখতে পাইলাম ও আল্লাহ যে উম্মতরে তুমি সবার পরে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইবা আর সবার আগে তোমার জান্নাতের মধ্যে ঢুকাইবা কঞ্চ বাহাল আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে ডাক দিয়া কয় আল্লাহ গো উম্মতি ও আল্লাহ তুমি আমি মুসারে ওই উম্মতের নবী বানাইয়া দাও আল্লাহ ডাক দিয়া কয় মুসা গো তোমার সাহস তো কম না তুমি এমন এক জায়গায় হাত দিলা যে আমার রহমতুল আলমিন রে আমি সবার আগে বানাইলাম বানাইয়া তার উম্মত গুলার সবার পরের ভাই জ্বালা করে দিয়েছি আমার ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়া কয় ওই উম্মত হইল আমার রহমত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না কঞ্চ বাহাল আল্লাহ এটা দূর সরি বলে জবান খুলে কষ্ট হচ্ছে বাবা কষ্ট হচ্ছে কষ্ট কষ্ট হচ্ছে তো ইনশাল্লাহ মুসানবি আল্লাহ দরবারে ডাক দিয়া কয় আল্লাহ 
তুমি আমারে ওই উম্মতের নবী বানায়া দাও আল্লাহ ডাক দিয়া কয় মুসা গো আপনার ক্ষমতা তো কম না এমন একটা জায়গার মধ্যে আপনি হাত দিয়েছেন যে জায়গাটা আর বহু আগে দখল করে আছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সোমান আল্লাহ কইতেন না আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুল হইল না দ্বিতীয়বার আবার আল্লাহর দরবারে হাত তুলিয়া ডাক দিয়া কয়া ইন্নি আজিদু বিল আলওয়াহি উম্মাতান হুমুল মুস্তাজিবুন ওয়াল মুস্তাজাব আলাহুম বাজআলহা উম্মতি ও আল্লাহ अधिकारी तुम तर बनला निर्धारित रेजिस्ट्रेशन कर गुण रहमत चुप हा गल उम्मीद लज्जा पाया दरखास्त कर प्रथम दरखास्त कर गुण गुला दाओ कबुल जगत मध्य नेतागिर रुहर जगत मध्य समस्त नबी देर के बनाया जगह मध्य जा जिन्हेंसारे रबीउल 
না বানাইলে না তৈরি করলে আমাদের চোখে যা কিছু দেখি কিচ্ছু দেখতাম না কিচ্ছু আমাদের দেখার সৌভাগ্য হইত না আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রাসুল আমাদের শস্যিনা দরবারের অন্যতম একজন বড় মুবাল্লিক বড় তম একজন কবি আমাদের ইঙ্কেলা পত্রিকার সম্মানিত মনোহর সম্পাদক কবি রুহুল আমিন খান সাহেব কবি রুহুল আমিন খান সাহেব একটা কবিতা লিখেছেন আল্লাহ নবী শানে বলবো বলবো আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রাসুল হলেন তিনি সবার আদি সৃষ্টি কুলের মূল পয়দা যদি তাকে নাকি করত পরুয়ার পয়দা নাকি হইত তবে বিশ্ব সংসার রবি শশী গ্রহ দ্বারা যত কিছুই সব নুরে মোহাম্মদির দ্বারা পয়দা করেন রব কিছুই নাকি পয়দা হতে মোহাম্মদি নূর সবার আগে পয়দা হইল হুকুমে প্রবর আদমের গড়ার আগে পানি মাটি দিয়া পেলেন খেতাব রসুল্লাহ খাতা মুলাম্বিয়া আদমের পয়দা করে বেসা নিতে তার দিলেন সোপে আল্লাহ নূর নবী মুস্তফার আদমের ভালে থাকিয়ে এ নূর রসুলের লাভ করিলেন ফিরিস্তাদের সিজদা তাজিমের আদম হতে खेती হাজির হইল নুর মুবারক বালে আবদুল্লাহ কনসবাহিজির মিলাদের আলোচনা আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাবুল আলমিন আদম নবীনে যখন বানাইলেন আদম নবীরে বানাইয়া আল্লাহ রাবুল আলমিন আদম নবীনের সমস্ত সৃষ্টিগুলা দেখাইতেছে আল্লাহ বলতেছে আদম গো এই যে তুমি দেখতেছো এইগুলো আমার এই সৃষ্টি এক এক নবীজির শান এক এক নবীজির মান আদম আলাই সাল্লাদ সাল্লাম দেখতেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে দেখাইতেছে ফজা আলাই আর ফজাইলা বাহুমালা বাহদিন এক একজনের মর্যাদা তিনি দেখতেছে তিনি বলতেছে আল্লাহ গো এই ব্যক্তিকে আল্লাহ বলে এই ব্যক্তি অমুক আবার বলে আল্লাহ এই ব্যক্তিকে বলে এই ব্যক্তি অমুক হঠাৎ করিয়া सर्वश्रेष्ठ प्रधान विशेषकर हजुर दावत दी प्रधान अतिथि क्योंकि পরে এই জন্য কইছি অহুয়াল আউালু অহুয়াল আখেরু অহুয়া সাফে যাকে সবার আগে বানাইলাম সবার পরে পাঠাইলাম যার অনুমতি ছাড়া কেউ আল্লাহর জান্নাতে যেতে পারবে না কেমতের ময়দানে হিসাব নিকাশ শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ নবীরা 
জান্নাতের দরজায় চলে যাবে ফকর আল বাবা জান্নাতের দরজার মধ্যে লারা দিবে জান্নাতের দরজার ভিতর থেকে দারুয়াল বের হয়ে যাবে রে ডাক দিয়ে বলবে মান আনতা তুমি কে বলবে আনা আবল বাসার আদম আমি মানুষের পিতা আদম নবী বলবে তুমি কে বলবে আমি মুসা বলবে তুমি কে বলবে আমি ঈসা বলে কি কারণে এসেছো বলবি আমাদের হিসাব নিকাশ জান্নাতের ফয়সালা হয়ে গেছে আমরা আল্লাহর জান্নাতের মধ্যে যাব আল্লাহর জান্নাতের ফেরেস্তা ডাক দিয়ে বলবে আল্লাহ আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জান্নাতের মধ্যে সমস্ত নবী এবং রসুল এবং তাদের উম্মতের জন্য ডুকা হারাম যতক্ষণ না রহমতুল্লিল আলমিন সবার আগে আল্লাহর জান্নাতে ডুকিয়ে উদ্বোধন না করবেন কন সবাহাল আল্লাহ আল্লাহ নবী জান্নাতের কি নারায় চলে যাবেন ফাস্তা জানা ভিতর ডুকের অনুমতি চাইবেন ভিতর থেকে বলা হবে মানান্তা তুমি কেডা ভিতর থেকে আবাজ বাহির থেকে আবাজ দিবে আনা মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ আমি হইলাম আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঠাস ঠাস করে দরজাটা খুলিয়া ডাক দিয়া বলবে নবী গো আমি আল্লাহর ফেরেস্তা তো আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছি আল্লাহ আমার বহু আগে লেটার পাঠাইয়া দিছে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার দোস্ত হাবিবুল্লাহ আমার জান্নাতের মধ্যে না ডুক বেরে ততক্ষণ পর্যন্ত এই জান্নাতের কিনার দিয়া অন্য অন্য নবী এবং উম্মতের জন্য গুড়াগুড়ি করা আমি আল্লাহ হারাম কইরা দিলাম জোরে কন এরপরে আমার নবী জান্নাতে ডুবে এরপরে আস্তে আস্তে আমার রহমান অন্য অন্য নবীরা ডুববে সোহান আল্লাহ কন এমন এক নবীর উম্মত আল্লাহ আমাদের বানাইছে আমার বন্ধুরা রে আমার আমার ভাইরা রে আমার আমি এখন মূল আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি এটার নাম হচ্ছে রবিউল আউ্বাল মাস আমরা ঈদে মিলাদুন নবী বোলাকে আলোচনা করি ঈদে মিলাদুন নবী পালন করে থাকি আমার বাবাজিরা ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লা এটা আমার ফতুয়া না আমার ফতুয়া না দেড় হাজার বছর আগে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জন্ম মুবারকের সময়ের ফতুয়া সোহান আল্লাহ হইতেন না দেখেন নবীজি কিভাবে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আম্মা জানা আমি না ওনার হেম মুবারক থেকে দুনিয়ার মধ্যে আসবেন ও আমার ভাইয়েরা সহি বোখারির মধ্যে পাঁচ হাজার একশো নম্বর হাদিস আল্লামা ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি তার ফতুল বাহারির মধ্যে নকল করলেন আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সৈয়দি রহমতুল্লাহ আলাই তার তার বিখ্যাত কিতাব হুসনুল মাকসাদ ফি আমাল ইল মৌলিদ আলহাফিল ইল ফতাফি এই কিতাবের মধ্যে তিনি বর্ণনা করলেন বলে কি খবর কি খবর আবুল আহাব নামক একটা কাঠটা কাফের ছিল আবুল আহাব ইমানা নিয়া মসতে পারে নাই ইন্তেকাল হয়েছে তিনি বেইমান অবস্থায় যিনি কিনা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে নবুতি পাওয়ার পরে নবীজিকে কষ্ট দিয়েছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন সহ্য করতে পারে নাই সহ্য করতে পারে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বিপক্ষে কোরআনে কারিমের সুরা নাজিল করে দিলেন একজন দাসী ছিল যার নাম ছিল সোয়াইবা কি ছিল কি ছিল সোয়াইবা আবুল আহাবের দাসী আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াম যখন জন্মগ্রহণ করেছেন এটা দুর্শরি পরে বাবাজিরা মা মনোযোগ দেন আমার ভাইয়েরা রে আবুল আহাবের দাসী সোয়াই ভাই ঘটনা ভালো মতো শুনেন কোন কিতাবে সহিয়াল বুখারি সহিয়াল বুখারি কিতাব উন্নিকা বিবাহ অধ্যায় কোন অধ্যায় কোন অধ্যায় বিবাহের অধ্যায় হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার একশো ইমাম সৈয়দুল লেখা হোসনুল মাকসাদি আমার ইল মৌলিদ আল হাফিল ইল ফতাওয়া আমার ভাইরা মদিনা শরীফের বিখ্যাত আলেম সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল আলাফি আল মালিক ইল লেখা কত সুন্দর আপনার হাউল ইহতিফাল বিল মৌলিদিন নবী গির শরীফ এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে আল হাদি উত্তাম ফি মৌলিদিন আনাম এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে আল হাদি উসানি ফি মৌলিদিন হানি এই কিতাবের মধ্যেও রয়েছে অনেক কিতাবের মধ্যে সুবুল হুদা ও রস 
আরাফাত ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ আল্লামা ইমাম শামি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এনেছেন আরফু তারিফ বিল মাউলিদ শরীফ আল্লামা নাসিরউদ্দিন দিমেশকি রাহমাতুল্লাহ আলাই এই ঘটনাটি এনেছেন অসংখ্য কিতাবের মধ্যে আছে সোয়াইবা ডাক দিয়া ক আমার ভাইরা রাহমাতুল লিল আলামিন জমিনের মধ্যে এসেছেন আমার ভাইরা জমিনের মধ্যে আসার পর দৌড়া আগিয়া কাবু লাহাব রে তোমার বাতিজা জমিনের মধ্যে এসেছে আবু বাতিজা জন্মগ্রহণ করেছে মিলাদ হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে মিলাদ জোরে বলে কি হয়েছে মিলাদ হয়েছে মিলাদ হয়েছে এই কথা শুনিয়া আবুল আহাব এত খুশি হইয়া গেল রে আবুল আহাব রে আবুল আহাব যখন এই খুশির সংবাদ শুনলেন তিনি কি করলেন আবুল আহাব ডাক দিয়া কয় সোয়াইবা এত সুন্দর একটা খুশির খবর তুমি আমারে শুনাইলা যা 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 আজকে এই খুশির খবর শুনাইবা আর কার হলে আমি আবুল আহাব তোরে চিরদিনের জন্য আজাদ কইরা দিলা আজাদ করার পরে কি বললেন যা আমার বাতিজারে দুধ পান করা সর্বপ্রথম আমার রসুল আমার রসুল দুধ পান করেছেন কার সোয়াইবার কার সোয়াইবার আবুল আহাব মারা যায় হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আবুল আহাব রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলেন তিনি ডাক দিয়া কয় মা বালুকা ইয়া আবাল আহাবিন আমার জানায় দাও কবরের মধ্যে তোমার অবস্থাটা কি আবুল আহাব ডাক প্রত্যেক সোমবারের দিনে আমার কবরের আজাব হালকা করিয়া দেয় কারণ একটাই কারণ আমার বাতিজা যখন দুনিয়ার মধ্যে মিলাদ হয়েছিল আমার যখন সোয়াইবা এই খুশির সংবাদটা জানাইয়া দিল রে এই খুশির সংবাদ শুনিয়া আমি আঙ্গুলের ইশারা দিয়া আমার সোয়াইবাকে আজাদ করিয়া দিলাম এতটুকু কাজ আল্লাহর দরবারে এত ভালো লেগেছে আমার রহমাতুল্লিল আলামিনের মিলাদে খুশি হইয়া সোয়াইবারে আজাদ করিয়া দেওয়ার কারণে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দেওয়ার কারণে প্রত্যেক সোমবারের দিনে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার কবর রাজা আবালকা করিয়া দেয় আর আমার আঙ্গুলের মাথার মধ্যে একটু মধু দান করে যেই মধু পান করি আমি অনেক শান্তি ভাই কঞ্জ আবুল আহাব কাটটা কাপের হইয়া নবীজির মিলা দে খুশি হইলেন খুশি হওয়ার পরে যদি প্রত্যেক সোমবারে তার আজাব মাফ হয় আর আমরা যারা ইমানদার নবীর মিলাদকে পালন করি নবীর সিরাতকে আমল করি ইমান নিয়ে কবরে যাইতে পারি তো বলেন তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সপ্তাহ প্রত্যেক দিন আমাদের কবর আজাব মাফ করে দিতে পারে কি পারে না হাত তুলে বলে পরে কি পারে না আমার ভাইরা এই জন্য নবীজির শান নবীজির মান বললে যাদের শরীরের মধ্যে চুলকায় এদের তো হেফাজত থাকতে হবে এদের তো হেফাজত থাকা আমাদের ইমানি দায়িত্ব আমার আল্লাহ কয় তোমার মতো যদু খুদু আমার নবীর না চিল্লে সমস্যা নাই আমি রহমাত আমি আল্লাহ আমার রহমাতুল্লিল আলমিন রে আমার আমার আশেপাশে জায়গা দিয়েছি কন সোহান আল্লাহ কেমন জায়গা দিয়েছি রে যেই জায়গার মধ্যে আমি আল্লাহর জিকির করা হবে আমি আল্লাহর আলোচনা করা হবে ওই জায়গার মধ্যে আমার রহমাতুল্লিল আলমিন আলোচনাটা করাটা আমি আল্লাহ আজিব করে দিলাম গঞ্জ বাহাল আল্লাহ যেই জায়গার মধ্যে আল্লাহর নাম সেই জায়গার মধ্যে আমার রসুলের নাম ঠিক কিনা ঠিক কিনা বাবা জিরা এই জন্য নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামেন ওনার কদর ওনার শান ওনার মান ওনার মোহাব্বত এগুলো বুঝতেই হবে ইমান নিয়ে ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু নবীর মোহাব্বত আপনার অন্তরের মধ্যে নাই খোদার কসম একজন কবি একজন কবি তিনি ভারতের মধ্যে ঘুমাইয়া রয়েছে বড় একজন আলেম তিনি বলে গিয়েছেন যদি তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো ইমান কাকে বলা হয় আমি বলে দিয়ে যাব রে ইমান বলতে শুধু এটাই বুঝি নবীজির মোহাব্বতের নামই হলো ইমান কঞ্চুবাহাল যার ভিতরে নবীর মোহাব্বত নাই ওর ভিতরে ইমান নাই যার ভিতরে রসুলের ভালোবাসা নাই ওর ভিতরে ইমান নাই রসুল বলে গিয়েছে লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহে মি ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাঈ ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার ইমানদার দাবি করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সন্তানাদি তোমার ধন সম্পদ তোমার হোটেল সম্পত্তি তোমার সবকিছু থেকে সবচাইতে বেশি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ভালো না বাসবা ততক্ষণ তুমি মুখ দিয়া যত আল্লাহর ইবাদত করো তুমি ইমানদার হইবা না চিল্লায় কোন সুবহানাল্লাহ 
তাহলে নবীজির মোহাব্বতের আরেকটা নামই হচ্ছে কি আল্লাহর আপনার ইমানের আরেকটা নামই হচ্ছে কি নবীজির মোহাব্বত এটা অন্তরের মধ্যে লালন করতে হবে শশ্রীনা দরবার আমাদেরকে আল্লাহর নবীর মোহাব্বত শিক্ষা দেয় কি বলেন ঠিক কিনা আর জোরে বলেন ঠিক কিনা